ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வந்து பாத்துக்கிறேன் நமது செயலை நிர்ணயிப்பது எண்ணங்களா அல்லது முடிவுகளா அப்படின்ற மாதிரி செயலை நிர்ணயிப்பது எண்ணங்களா முடிவுகளா அப்படின்ற டாபிக்ல ஸோ இதை பத்தி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் போடலாம் நமது செயலை நிர்ணயிப்பது நமது எண்ணங்களா அல்லது நமது முடிவுகளா அப்படின்ற தலைப்புல ஸோ அதை பத்தி உங்க கருத்து சொல்லுங்க வாங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் அதாவது நமது செயல்களை தீர்மானிக்கிறது முதல்ல எண்ணங்கள் தான் சார் சரி அதுதான் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரும் சார் சரி அதுக்கப்புறம் அது அந்த எண்ணங்கள் வந்து எந்த ரூபத்தில் இருக்கு அது நமக்கு நன்மையா இல்லையாங்கிறத பார்த்து முடிவு பண்ணி நம்ம செயல்படுறோம் அதனால எண்ணங்கள் தான் என்னை பொறுத்த வரையில மார்க் நிறைய சார் சரி ஓகே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எண்ணங்கள் தான் நினைக்கிறீங்களா நம்மளுக்கு செயலுக்கு ஹலோ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஓகே அப்புறம் ராஜேஸ்வரி சைஃபோன் மியூட் ஆப்ஷனே கிடையாது ஓகே எனக்கு தெரியல எப்படி ஈஸ்வரன் சார் நீங்க பேசலாம் சார் ஆக்சுவலி செயல் அப்படின்னா வந்து ஒரு தொழிலா போயிடும் சார் எண்ணம் அப்படின்னா வந்து சூக்ம கதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் சரி ஏன்னா எண்ணம் வந்து தெரியாது இல்லையா எண்ணத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது ஆமா ஆனா செயலை பார்க்க முடியும் அப்ப செயல் வந்து செய்யறதுக்கு மூல காரணமாக மூலதனமாக இருக்கக்கூடியது எண்ணங்கள் ஆக எண்ணங்கள் தான் ஒரு மனிதனை செயல்படுத்த வைக்கிறது அவன் நல்லது கேட்டதுக்கு எண்ணங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சார் ஓகே அது சரியா தவறான்னு தெரியல நீங்க தான் சார் சொல்லணும் சரி ஓகே நம்ம அதான் நம்ம வந்து செயலுக்கு செயலை நிர்ணயிப்பது நமது செயலை நிர்ணயிப்பது எண்ணங்களா இல்ல நமது முடிவா அப்படின்ற மாதிரி அதை அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் எண்ணங்களா இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க சார் முடிவு நம்ம எடுக்கிற முடிவு முடிவு கூட எண்ணங்க எண்ணத்துல இருந்தாலும் சார் வருது ஆமா ஆமா கரெக்ட் தான் பட் வெறும் எண்ணங்களுக்கும் முடிவுக்கும் அந்த அந்த வித்தியாசத்தை தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னா ராஜேஸ்வரி நீங்க பேசலாம் பேசலாம் உங்க போன்ல நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கணும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஓகே பேசல போல அப்புறம் கியூகாம் பிடிடி அப்படின்னு நேரம் நீங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் சார் வணக்கம் 
அது வந்து முடிவுகள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முடிவு பண்ண பின்னாடி தான் நம்ம செயல் செய்ய முடியும் அதனால முடிவுகள் தான் நம்ம செயல தீர்மானிக்குது ஓகே ஓகே சூப்பர் உங்க பேர் மேடம் சித்ரா ஓகே ஃபைன் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே சார் இதுல சரி தப்புன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவங்க நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்துல தான் இருக்கு இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மெயினா வந்து ஒரு தலைப்பு இதுக்காகனா அந்த விஷயத்த பத்தி ஒரு கிளியரா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ நம்ம எண்ணம்ன்றது இந்த இடத்துல இந்த இந்த கான்டெக்ட்ல எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா எண்ணம்ன்றது தோன்றி மறையக்கூடியது எண்ணம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன எந்த எண்ணம் வரலாம் நம்ம சூழ்நிலைக்கு சம்மந்தமான எண்ணமும் வரலாம் இல்லை சூழ்நிலைக்கு சம்மந்தம் இல்லாத எண்ணமும் வரலாம் எந்த எண்ணம் வேணால் அது அது பாட்டுக்கு தன்னால் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் இயற்கை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அது இயற்கையான நிலை அப்படி தான் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ எண்ணத்தில் நம்ம தேவையான எண்ணம் எடுத்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர எல்லா எண்ணமும் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதே சமயத்தில் நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆமாம் அஃப்கோர்ஸ் எண்ணத்து எண்ணம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த செயலை செய்கிறதுக்கான ஒரு எண்ணம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம முடிவு பண்ணி செயல் செய்வோம் ஏன்னா எண்ணம் வந்து நிறைய எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கும் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு புக்லேயோ இல்லை ஏதோ மேக்சின்ல எழுதியிருக்கும் சப்போஸ் ஒரு பத்தாயிரம் எண்ணம் வந்ததுன்னா அதில் வந்து ஒரு அதில் வந்து ஒரு நூறு எண்ணம் தான் வந்து நம்ம அதை எடுத்து யோசிக்கிறோமே எல்லா எண்ணத்தை பற்றியும் நம்ம எடுத்து யோசிக்கிறது இல்லை நிறைய எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கும் எல்லா எண்ணத்தை பற்றியும் நம்ம எடுத்து அதை தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியோ இல்லை அதை தீவிரமாக யோசிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதில் எதெல்லாம் செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு யோசித்து அந்த ஒரு நூறுலேயும் ஒரு ஒரு அஞ்சு பத்து விஷயத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்துகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஸோ அந்த அது செயல்படுத்து இது வந்து ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா அந்த எண்ணம் வந்து இந்த சூழ்நிலைக்கு சரியானதா இல்லையா அதை செயல்படுத்த முடியுமா முடியாதா அதை செயல்படுத்தினா தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது பக்க அவுட் கம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது அதோட விளைவு ஏதாவது இருக்கா ஸோ அதனால இந்த இடத்துல அதை செயல்படுத்த இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்லாம் யோசிச்சு இது நியாயமா தர்மமா நியாய தர்மப்படி இது சரியா தப்பா அப்படின்லாம் நிறைய இதெல்லாம் நிறைய ஆங்கிள்ல யோசிச்சு பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு ஓகே இந்த இந்த செயல் வந்து செய்யலாம் இப்போ இந்த விஷயத்த வந்து பண்ணலாம் இதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த செயல்ல இறங்குறோம் ஸோ எண்ணம் வந்து எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து எண்ணம் தான் அப்படி பார்த்தா ஒரு எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி தாட்டு திங்கிங் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எண்ணம் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது தான் பட் ஆனால் ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கான என்ன உங்கள் அது அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்ணம் வருது அதுக்கப்புறம் அது திங்கிங்காக ஆக்குறோம் அதில் ஏதோ ஒரு சில எண்ணத்தை திங்கிங்காக மாற்றுறோம் திங்க் பண்ணி அதை பற்றி யோசிக்கிறோம் இந்த எண்ணம் சரியா இந்த இதை செயல்படுத்த முடியுமா நம்ம சூழ்நிலைக்கு சரியாக வருமா அதோடய விளைவு ஏதாவது வருமா பிரச்சனை வருமா இதெல்லாம் யோசிச்சு திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி அதில் ஒரு சில விஷயத்தை வந்து நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் ஸோ தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் எல்லா விஷயத்துலையும் நடக்குது இல்லையா ஸோ எண்ணம் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே மூலதனம் இல்லை மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுதான் ஆனாலுமே ஒரு செயலை டிசைட் பண்ணுறது வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி எடுக்கிற முடிவு தான் இல்லையா ஏன்னா இந்த செயல் செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்தோம் அங்கே தான் வந்து நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எண்ணத் எண்ணம் வரும்போது எல்லா எண்ணத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு பத்தாயிரம் எண்ணம் கூட வரும் அதில் ஒரு சிலது தான் நம்ம எடுத்து இது வந்து நம்மளுக்கு சூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திங்க் பண்ணி அதை பற்றி யோசிக்கிறோம் ஸோ அதில் யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் இந்த இதை இந்த விஷயத்த மட்டும் செய்யலாம் இந்த செயலை நம்ம செய்ய முடியும் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த செயலை நம்ம செய்கிறோம் ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ஸில் பார்க்கும்போது இந்த செயலை நம்மளுடைய செயலை நிர்ணயிப்பது வந்து நம்ம முடிவுகள் தான் எண்ணங்கள் வந்து நம்ம செயலை நிர்ணயிப்பது கிடையாது செயலுக்கான அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது தவிர முக்கியமான இது வந்து நம்ம முடிவு ஏன்னா முடிவு எடுக்கும்போது தான் நம்ம அந்த செயல் ஏன்னா நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த திங்கிங் பண்ணி அந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம யோசிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணலாமா இந்த ஆப்ஷனா அந்த ஆப்ஷனா எல்லாம் யோசிச்சுட்டு ஃபைனலாக ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஓகே இதுதான் கரெக்டு இதுதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கப்புறம்
ஓகேவா இதுல சரி தப்புன்னு கிடையாது இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம செயலுக்கு ஏதோ ஒரு செயல் நம்ம செய்யணும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன எப்படி இதை நம்ம டெய்லி லைஃப்ல அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு செயல் செய்ய முடியல இல்ல செயல்ல ஏதோ பிரச்சனை வருதுன்னா அப்ப நம்ம சரியா ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சு அதுக்கான முடிவை சரியா எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது ஈஸியா அந்த செயல்படுறது கூட வாய்ப்பு நிறைய வரும் முடிவே வந்து நம்மளால சரியா எடுக்க முடியல அப்படின்னும் போதுதான் நம்ம செயல் செய்யறதுக்கான ஆர்வமும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் பிளஸ் அதை செய்யறதுக்கான என்ன சொல்றது நம்மளுக்குள்ள இருந்து ஒரு ஐடியாஸும் சம்டைம் வராம கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால ஒரு செயலை பர்ஃபெக்டா செய்யணும் அப்படின்னும் போது அது அதோட எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் எல்லாமே யோசிச்சு அதை பத்தின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது ஆல்ரவுண்டா அதை பத்தி கம்ப்ளீட்டா யோசிச்சுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் ஓகே இதை கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கப்புறம் அதை நோக்கி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ முடிவு எடுக்கிறது வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் பிளஸ் அந்த செயலும் வந்து நம்மளுக்கு நிஜமாவே முக்கியத்துவமா இருக்கணும் அந்த செயல் வந்து ஏனோ தானோன்னு செய்யற மாதிரி இருந்தா நம்ம பெருசா அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அதை செய்யணும் சம்டைம்ஸ் செய்யலாம்னு நினைப்போம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வேணாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நினைக்கலாம் ஸோ அதனால அந்த முடிவு ரொம்ப முக்கியம் பிளஸ் அந்த செயல் நிஜமாவே நம்மளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருந்ததுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்வோம் இல்லையா ஐ திங்க் அதுதான் இதை பத்தி சொல்ல வேண்டியது ஸோ வேற ஏதாவது கருத்து இருந்தா நீங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல இத சம்பந்தமாவோ இல்ல ஜென்ரலாவோ ஞானம் புரிதல் எதை பத்தின அகம்புறம் எந்த என்டையர் டாபிக் நம்ம கான்செப்ட்ல வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசலாம் நம்ம ஸோ வாங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கேளுங்க எனக்குறதுக்கு சரியா ஃபிட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஃபிட் ஆச்சுன்னா அதை முடிவு பண்ணிட்டு அந்த வேலையை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டு நான் அந்த செயல் இறங்குறேன் ஸோ அது வந்து சப்போஸ் அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு ஃபிட் ஆகாத மாதிரி சப்போஸ் வந்து ஒரு படம் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூழ்நிலையிலே அது ஃபிட் ஆகாது அது வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகாதுன்றதுனால அது வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுருவோம் அந்த அதை திங்க் எடு திங்க் கூட பண்ண மாட்டோம் இல்ல ரொம்ப ஓரளவுக்கு க்ளோஸா சப்போஸ் ஒரு கேரம் போர்டு விளையாடணும் ஆஃபீஸ்ல சம்டைம்ஸ் அந்த கேம்ஸ் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா கேரம் போர்டு அந்த மாதிரி செஸ் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஸோ விளையாடணும் அப்படின்ற எண்ணம் கூட வரலாம் போயிட்டு பட் ஆனா இப்ப எனக்கு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் டைம் லைன் ஒரு டெட் லைன் போயிட்டு இருக்கு முக்கியமான ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த இந்த டைம்ல இந்த ஒர்க் இந்த விஷயம் செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து நம்ம எந்த செயல்ல இறங்கலாமோ அந்த செயல்ல இறங்குவோம் இந்த மாதிரி ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு சரியா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பொருத்தமா இருக்கு இருக்கா இல்லையா ஃபிட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுதான் அந்த முடிவு எடுக்கிறது தான் அங்க முக்கியம் அப்படின்றதுக்காக வேற யாரும் சேட்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஒருத்தர் பேசுறாரு நீங்க பேசலாம் பகவத் தாஸ் அண்ணா வச்சு <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 
அந்த மாதிரி அதுக்காக அந்த ஆமா ஆமா அவ்வளவுதான் அதாவது முடிவோர் முக்கியமான ஒரு ஏன்னா செயலுக்கு வந்து முடிவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டா முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் தான் செயல்ல எனக்கு ஓன்ற மாதிரி சோ முடிவே சரியா பண்ணலாம் செயலும் அப்புறம் தள்ளாடிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதுவும் சரியா நடக்காது என்னதான் நம்ம தாட்டு திங்கி வந்தாலும் கூட பைனல் டிசிஷன் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆமா ஆமா கர்மம் துணிந்த பின் என்ன மாதிரி அது கரெக்டா உட்காருங்கிறதே சொல்றீங்க ஆமா ஆமா கரெக்ட் ரைட் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி கரெக்ட் சார் பேசிட்டு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேச முடியாத சுச்சுவேஷன் வருது நம்ம ஒரு வேலை அவங்களுக்கு நமக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம பேச நினைக்கிறோம் அவங்க பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்லாத போது அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எப்படி வெளியே ஓகே ஷோர் இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஒண்ணு வந்து புறத்துல நடக்கிற செயல் வெளியில நடக்கிற செயல் அப்புறம் வந்து மனசுல சைக்கலாஜிக்கலா வர எமோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் சைக்கலாஜிக்கல் எமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா புறத்துல ஒரு செயல் உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்வியஸ்லி வந்து ஒரு வருத்தமோ கவலையோ அதுதான் வரும் அங்க வந்து கொஸ்டின் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அது வந்து கரெக்டா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் அங்க நம்ம கொஸ்டின் பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அங்க பர்ஃபெக்டா இருக்கு பிளஸ் நீ கொஸ்டின் பண்ணாலுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்க அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஸோ அது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அது என்ன வேணா வந்துட்டு போகுதுன்னு விட்டுற வேண்டிதான் ஸோ ஆக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்க வந்து பேச ஆரம் பேச மாட்டேன்றாங்க நீங்க பேச வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்றீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஓகே ஸோ ஆ ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்கோ உங்களால உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாமோ எவ்வளவு சாமர்த்தியமா அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ இல்ல ஈவன் உங்களுடைய சீனியர்ஸ் உங்களுடைய வெல் விஷர்ஸ் அவங்ககிட்ட கூட அட்வைஸ் கூட கேட்டுக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை அவங்ககிட்ட கேட்டு கூட இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்டு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி இப்படி எல்லாம் ஸ்கோப் இருக்கோ எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்கோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா நம்ம விருப்பம் எந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுமோ பண்ணலாம் இல்லை ட்ரை பண்றதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாலும் விட்டுட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே வந்துதாங்க பட் உள்ளதான் நம்ம பிரச்சனை உள்ள கிளியர் பண்ணிடணும் உள்ள எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எதுவுமே டீல் பண்ண முடியாதுன்ற கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா வெளியில அப்புறம் நம்ம நம்மளே யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அதை பத்தி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்ட்டு நம்மள போக்கஸே அங்க போயிடும் போக்கஸே அங்க போக 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 நிறைய ஐடியாஸ் அந்த அது சம்பந்தமாவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி முடியாது <laughs> 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 யோசிச்சுலாமா <laughs> மத்தபடி எண்ணம் எல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதை ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா அதுவே தன்னால மறைஞ்சு போயிடும் வச்சு வச்சுட்டு ஏதோ போராடுறதுனாலதான் அது கூட ரீட்டைன் ஆயிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஈஸ்வரன் சார் நீங்க பேசலாம் இப்போ புரிஞ்சது சார் ஆக்சுவலி எண்ணம் எண்ணம் அப்படின்னா வந்து என் புரிதலேன்னு சொல்றேன் நீங்க சரி பண்ணுங்க சார் சரி சரி எண்ணம் அப்படின்னா வந்து அது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை ஆமா இல்லைங்களா நம்ம நம்ம வந்து எண்ணங்கள் என்கிறது வந்து ஒன் பை ஒன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல நம்ம வந்து ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம் அந்த முடிவு வந்து 
அந்த அந்த பத்து எண்ணங்கள் வருதுன்னா அது இடையில ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை நம்ம வந்து உறுதியா வந்து நம்ம பைனல் பண்றோம் அதுக்குதான் முடிவு அப்படி அப்படிங்கறது இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் சார் சரிதானே சார் அது எண்ணத்துல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அதான் எண்ணத்துலன்றது கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று வந்து எண்ணம் எவ்வளோ எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு அதில் ஏதோ ஒன்று முக்கியமான விஷயம் ஏதோ ஒன்று தேவை அப்படின்னும் போது அதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அதை பற்றி யோசிச்சு செய்யலாம் செய்யலாமா வேணாமா இது கரெக்ட் டைமா இது வந்து ந தர்மமா சரியா தப்பா அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை முடிவு எடுத்துட்டு சரி இல்லை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்துக்கப்புறம் செயல்படுவோம் ஸோ தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் தான் வருது இல்லையா ஸோ இப்படி தான் நடக்குது தாட் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி சிந்திக்கிறோம் யோசிக்கிறோம் ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் பண்றோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது எல்லா எல்லா ஆக்ஷன்லயுமே ஓகே அப்படின்னாக்கா எண்ணங்கள் வந்து போதுமான அளவு பக்குவத்தோட இருக்காது முடிவு வந்து பக்குவமா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க கரெக்ட் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் எண்ணங்கள் வந்து எப்படி வேணா இருக்கும் பக்குவமா இல்லாம இருக்கும் என்ன வேணா எண்ணம் சம்பந்தமே இல்லாத எண்ணம் கூட வரும் சும்மா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வேற ஏதோ சினிமா பத்தி எண்ணம் வரலாம் இல்ல ஆபீஸ் பத்தி எண்ணம் வரலாம் எது வேணா வரலாம் திடீர்னு ஏதோ ஒரு பேரை பார்த்தோம்னா என்னோட ஆபீஸ் கொலி ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு எண்ணம் வரலாம் என்ன வேணா வரலாம் எண்ணம் சம்பந்தமே இல்லாம கூட வரலாம் பட் அது இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஓகேவா இல்லையான்ற யோசி அதை பற்றி தான் சிந்திச்சு தான் செயல்படுறோம் அங்கதான் வந்து நம்மளுடைய நீங்க சொல்ற பக்குவம் இல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி ஓகே சார் உங்கள்ட்ட வேற ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நீர் கொதிச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விறக இல்லைன்னா வந்து இந்த எருப்ப நெருப்ப வந்து நான் எடுத்துட்டோம்னா கொதி நின்றுடும் இல்லைங்களா ஆமா அதே மாதிரி இந்த எண்ணத்தை வந்து நிப்பாட்ட முடியாதா அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குங்களா இல்ல அந்த மாதிரி வழி இல்லை இல்லையா ஏன்னா எண்ணம்ன்றது ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் இப்போ நேச்சுரல் சிஸ்டம் வந்து இப்போ எப்படி பிரீத்திங் எப்படி நம்மளுக்கு நேச்சுரலா வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோ உள்ள இருக்கிற மத்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நேச்சுரலா பங்கன் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி மனசுன்றது அது வந்து ஒரு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்னொரு கோணத்துல பாத்தீங்கன்னா அதை நிறுத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க எண்ணத்தை நிறுத்தி இப்போ வந்து கார் எனக்கு ஓட்ட தெரியலன்றதுனால கார்ன்றதே அவாய்ட் பண்ணுங்க காரே எல்லாரும் மேனுஃபேக்சர் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அந்த அப்போ தேவை இல்லையா கார் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் அதை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்றது நம்மளுடைய எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர எனக்கு கார் சரியா ஓட்ட தெரியலன்றதுனால காரே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தேவையில்லை மனசை வச்சு தான் நம்ம எல்லா காரியமுமே செய்யறோம் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம மனசு இல்லாம நீங்க இந்த உலகத்தையே நீங்க பாக்குற விஷயமே மனசுதான் வந்து ஒரு விண்டோ மாதிரி மைண்ட் தான் அந்த விண்டோவா ஆக்ட் பண்ணுது மைண்ட் இல்லாம நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா சோ அதனால மைண்ட வந்து நம்ம எண்ணமே வராம அப்படி இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது பிளஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணவும் முடியாது இல்லையா எண்ணமே வராம இருந்ததுன்னா இங்க எதுவுமே எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது சோ அதனால அத அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் இல்ல சார் நான் ஆக்சுவலி நான் கேட்ட கேள்வி சரியா தவறான்னு தெரியல இருந்தாலும் எதுக்கு கேட்டேன்னா இப்ப ரமண மகிர்ஷினா சொல்றாருன்னா வந்து மனசுனா ஒண்ணும் பெருசா இல்லப்பா அது வந்து வெங்காயம் மாதிரி தான் உரிக்க உரிக்க ஒண்ணுமே இல்ல ஆஹ் அப்படிங்கிறாரு சோ அது எப்படி எடுத்துக்கிறது ஏன்னா இதுவேறு துருவங்களாக இருக்குது வந்து அதான் எப்படி எடுத்துக்கிறது தெரியாம தான் நான் கேள்வி கேட்டேன் ஆமா அது வந்து சில டைம் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற ஆங்கிள்ல சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மேபி கிளாரிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்டா அது மைண்ட்ன்றது அப்ப இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி கொஞ்சம் அதை கிளியரா கிளாரிஃபை பண்ணிடுவாங்க நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு புக்ல எழுதிருக்குன்றதுனால நம்ம அப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறோம் அது மேபி வேற அர்த்தத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல அது வேற ஏதோ சொல்ல வந்து அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு அப்படி கன்வே ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மிஸ் இன்டர்பிரேட் ஆயிடுச்சு இல்ல மிஸ் கம்யூனிகேட் அவங்களே மிஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே கரெக்டா ஃபிட் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம் அவங்களே கூட ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இதுல அவங்க மிஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல நம்ம அதை அப்படி மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்கலாம் எப்படி வேணா நடந்துருக்கலாம் ஓகேங்க சரிங்க நன்றி ஓகே சாட்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் கன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு
நான் ஆனந்தமா இருப்பேன் நிம்மதியா இருப்பேன் அமைதியா இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் எந்த ஒரு இலக்கோ இல்ல ஒரு டார்கெட்டோ வச்சுக்க தேவையில்லை அப்படின்ற இது பண்ணோம் சோ அப்போ மனச வந்து நம்ம சரி பண்ணி மாத்தவோ முடியாது நம்ம ஒரு மனச வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நிலையில ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஸ்டேட்ல கட்டமைச்சு புடிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த மாதிரி புடிச்சு வச்சுக்க முடியாது அது வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை ஸோ கட்டுப்பாட்டிலே இல்லைன்னும் போது அப்போ அகம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எனக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ட்டு எப்போ அந்த முடிவுக்கு வரமோ அதாவது நம்மளா புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து அகத்துல வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வர்றது தான் அங்கே முக்கியம் ஸோ நானே மு என்னோட நானே அந்த முடிவுக்கு வரணும் புக்கில் எதிர்க்குன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு கதை மாதிரி தான் கேட்போம் சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்டோரி தான் நம்மளுக்கு அது நம்ம கருத்தளவு தான் இருக்கும் பட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னும் போது அதை வேலை செய்யும் அப்போ ஸோ அப்போ அந்த முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அகத்துல எந்த வேலையும் கிடையாது என்ன முயற்சி பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ணுறதெல்லாம் வீண் வேலை எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் சும்மா செவுத்தில் போய் முட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக கொஞ்சமாவது முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கே தெரியும் அப்போதான் கொ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கன்வின்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தான் இது வீண் வேலை இது சும்மா செவுத்தில் போய் முட்டிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் என்ன பண்ணாலுமே ஒன்றும் அங்கே நடக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த முடிவுக்கு வரோம் ஸோ அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வரதான் அதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றோம் அதை உறுதிப்படுத்துறது தான் நம்ம புரிதலை வந்து ஒரு உறுதிப்படுத்த மாதிரி ஆமாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டு தான் ஆமாம் எதுவுமே வேலை இல்லை தான் நம்ம பார்த்து படித்ததெல்லாம் மனசை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதனால் அகத்தில் நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது சரி தான் நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணியும் பார்த்துட்டோம் அது நிஜமாவே ஒன்றும் பண்ணவும் முடியல நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த முடிவுக்கு வரோம் அப்போ இனிமே எதுவும் பண்ணுறதுக்கு வேலை எதுவுமே கிடையாது உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் சரி அது என்னுடைய வேலையே இல்லை அங்கே எனக்கு வேலையே இல்லை என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம வேலையெல்லாம் வெளியில தான் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த முடிவுக்கு வர்றது அந்த உறுதியாக கன்க்ளூசிவாக ஃபைனலாக அந்த முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அந்த முடிவுக்கு வர்றது தான் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ முடிவுக்கு வரது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேட்டுட்டு புரியறது ஒரு கருத்தா கேட்கறது அதை புரிஞ்சுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம அந்த முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஃபைனலாக உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஏன்னா நம்மளுடைய அதாவது இது எப்படின்னா இப்போ என்னதான் வந்து சர்க்கரையை பத்தி நம்ம நிறைய நேரம் ஒன் ஹவர் லெக்சர் கொடுத்தாலுமே நீங்க அதை சர்க்கரையை ஃபைனல்ல நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் அதை எப்படின்றது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா இல்லாட்டி வந்து என்னதான் நம்ம பேசிட்டே இருந்தாலும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு அது என்னன்றதே அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால நீங்க உள்ள போய் அது நான் வந்து தோத்துட்டேன் இது அது அகத்துல வந்து எனக்கு பண் எந்த வேலையும் இல்லை என்ன பண்ணாலுமே என்ன வேஸ்ட்டு தான் என்ன எல்லா மு எந்த எஃபர்ட் போட்டாலுமே வேஸ்ட்டு தான் என்னோட முயற்சி எல்லாமே வீண் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனவே உங்கள் கொஸ்டின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பற்ற கொடுக்கும் தேங்க்யூ இப்போ லாஸ்ட் வீக் நடந்த ஞான முகாம்லேருந்து யாராவது இப்போ அட்டன் பண்ணவங்கலேருந்து யாராவது இருக்கீங்களா எங்கள் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்தது எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன அதை பற்றி கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே மூணு நாலு வாங்கிட்டு வந்தேன் அததான் தொடர்ச்சியா படிச்சிட்டு இருக்கேன் ஞானமும் ஞான விடுதலை படிச்சுட்டேன் ஒரு வாட்டி இன்னும் நிறைய வாட்டி படிக்கணும் அது அப்புறம் வந்து இது புரியுது ஹார்ட் லங்ஸ் மாதிரி இந்த மனம் இயங்கிட்டு இருக்கு இத ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்றது புரியுது அப்புறம் இது எப்படி நமக்கு வந்து அந்த மனம் வேற பரிமாணத்துக்கு மாறும்னு சொல்றீங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மனம் சில நேரங்கள்ல நமக்கு வந்து தேவையில்லாத உணர்ச்சிகள் தேவை தே தேவை எல்லாமே தேவை இருந்துதான் சொல்றீங்க அது அந்த ஆக்ஷன் நம்ம வெளிப்புற ஆக்சனுக்கு அது தேவைப்படுத்திக்கணும் இல்லன்னா தேவைப்படுத்த வேண்டான்னு சொல்றீங்க அப்ப தேவைப்படுத்தாத நிலையில அந்த உணர்ச்சிகள் வந்தா நம்ம அப்படியே விட்டுறோம் அது
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నా గెటింగ్ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ది మొదల్ క్వశ్చన్ వంద మనసు వంద అప్పుడుదా హార్ట్ లంగ్స్ మారి ఏత్తుకణం అబడిని సొల్రం అమ్మా సరి కరెక్ట్ దా ఏనా మనసు అదావు ఎన్నంగల్ స్పెసిఫికా సొల్నోనా మనసుల వంద ఎన్నంగల్ ఉనర్వుగల్ ఇదలా థాట్స్ థింకింగ్ అదావు ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ని సొల్రం ఇన్వాలంటరీ ఆర్ ఆటోమేటిక్ ఇల్ల తానా తానా ఏంగర ఏకం ఇర్కలియా అదావు థాట్ ని సొల్రం అద వంద హార్ట్ లంగ్స్ లా ఎబడి ఏంగదో అంద మారిదా ఉడంబుల ఎబడి తానా ఏంగర పగది ఇర్కలియా అదే మారి మనసుల తానా ఏంగర పగది వంద ఎన్నంగల్ ఉనర్వుగల్ ఇదలా అదావు థాట్స్ అబడిని వచ్చకలా వేరే పరిమాణతకు పోగున్ సొల్రం కరెక్ట్ కరెక్ట్ వేరే పరిమాణతకు పోగనోనా ద ఉనర్వుగల్ లా కొంచెం ఇల్ల అది ఇల్ల నమ్మ ఎన్న సొల్ల వరం ఎదు వేర పరిమాణతకు అబడింది ఎన్న మీనింగ్ నా ఇప్పుడు ఇంద ఎన్నంగల్ ఉనర్వుగల నంబలా కంట్రోల్ పని పిడిచి వచ్చేకం పోదు అది నమ్మ కూడే ఇక్కడ మారి ఆయిడు నమ్మ కట్టుపాట్ల ఏదో పనను నడకం పోదు అది పోరాటం మారి ఆయిడు ఏదో ఎనకు పిడికాద విషయన ఉడనే అది అప్రోపడతను అని చెప్పి పోరాడరం పిడిచే విషయన అది ఎప్పుడియా పిడిచి వచ్చేకం అబడిని చెప్పి పోరాడ ఆరంచరం అంద పోరాటం దా కంటిన్యూస లైఫ్ లాంగ్ గా పోరాడికిటే ఇర్కం సో ఇంద పురిజికిట నమ్మ ఇది వంద తానా వర విషయం అబడిని చెప్పి విట్టుటం అబడినా అంద పోరాటం కొంచెం కొంచెం అంద ముయర్చి కొంచెం కొంచెం కై విట్టుటం అబడినా అదే మారి కొంచెం కొంచెం పోరాటం కొరంజిటే ఇర్కం సో పోరాటమే టోటలా విట్టుటం అద ఫ్రీయా ఏంగ విట్టుటం అబడినావే అంద మనసు వంద ఫ్రీయా ఏంగ ఆరంచరం అదదా వేరే పరిమాణం అబడింట్రం ఎప్పుడు ఒక స్టక్ ఐ స్టక్ ఐ పోర పోర విషయతకు ఫ్రీయా మనసు వంద తన్నాల ఆరు మారి ఓడర్తకు ఇంగ ఒక కులం వంద నడు నడుల తడుతి నిర్తి ఒక తడుప పోట్ నిర్తి 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 పోచ్చినా అది ఎప్పుడు ఇర్కం ఫ్రీయా విట్టుటం ఎల్లా తడుపే ఎడుతటన ఒక ఆరు మారి continuous of free of flow agar bodu eppadi and and the difference irukku liya and the difference adha da vandu vera parimanathile yenga aarambichirum so appo vandu so nammulke vandu namba vandu enna na over thought over ennathukku namba dhaan poruppu naan dhaan kaaranam appdi nenachikrom so ennatha vandu seriya vechikkanum nalla enam dhaan vara mari vechikkanum appdi illa nareya namma thappa purinju vechirukom so aama so idha paathu purinjichina ennam vandu namma kattupaattile illa appdi nammale paathutona uttutona aduva thannala pogudhu namba edho pidichi thalli utta dhaan pogudhu ஒருத்தமந்தாட்டு <laughs> இதோட நம்ம தலையிட தேவையே இல்ல வேணும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சும்மாவே போய் எல்லாத்தையும் தலையிட்டு நம்ம பொறு தலை மேல தூக்கி வெச்சிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது சோ எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒரு எண்ணம் ரொம்ப ஒரு வல்கரான எண்ணமோ இல்ல அதாவது இந்த சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமே இல்லாத ஏதோ ஒரு எண்ணம் மோசமான எண்ணம் வந்ததுனா உடனே ஐயோ எனக்கு வந்துருச்சே நான் இதை சரி பண்ணுமே நான் இப்படி ஆயிட்டனே அப்படி ஆயிட்டேன் வருத்த எப்படியும் டென்ஷன் ஆகவே தேவையில்லை அது இப்படிதான் ஏதோ வளரிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துலாம் ஸோ ஈஸி ஆயிடும் லைஃபே வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும் ஏன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டு விட்டாவே தன்னால போயிடுது அப்படின்னு நம்மளா பார்த்துட்டோன்னாவே நம்ம இதுக்கு உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கோம் போராடினாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து வேற பரிமாணத்தர் இயங்குறது அப்படின்றது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை ஃப்ரீயா செய்ய முடியும் சோ அந்த ஃப்ரீடம் அந்த தலையில சுமந்துட்டு இருக்கிற அந்த பாரம் வந்து கீழே இறக்கி வச்சிடலாம் சோ கீழே இறக்கி வச்ச அப்புறம் அந்த ஃப்ரீடம் நம்மளே ஃபீல் பண்ண முடியும் சோ அததான் வந்து வேற பரிமாணத்துல இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்ல வருது சோ அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்னது உணர்வு வந்து தேவையில்லாத உணர்வு கூட வரும் அப்படின்றீங்க அதாவது எல்லா உணர்வுமே தேவைன்றது என்ன எப்படி என்ன அர்த்தத்துல சொல்றேன்னா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல எல்லா உணர்வுமே தேவைதான் எல்லா உணர்வுமே இது தேவையில்லை பயம் வந்து தேவையே இல்லை பயம் வந்து நெகட்டிவ் விஷயம் தானே பயம் எதுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கலாம் பட் பயம் கூட சொல்லுவாங்க இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு இப்போ கார் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா நார்மலா காரை ஸ்பீடா போறதுக்கு எது தேவை அப்படின்னா ஆக்சிலேட்டர் தான் தேவை அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம் நம்ம அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஆக்சிலேட்டர் வச்சுதான் நம்ம கார் ஸ்பீடா ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து பிரேக் 
ஏன்னா பிரேக் இருக்குன்ற தைரியத்துல தான் நம்ம ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல கூட போக முடியும் ஏன்னா பிரேக் பிடிக்கும் எப்பவாவது வேணும்னா நல்லா பிரேக் பிடிச்சிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம டை தைரியமா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் போறோம் பிரேக் பிரச்சனை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அவ்வளவு ஸ்பீட் எல்லாம் போகவே முடியாது பிரேக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் தான் இது பயம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பிரேக்ன்றது ஒரு பயத்துக்கு ஈக்குவலண்டா வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரேக்ன்றது ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் தான் பிரேக்க வந்து பிரேக்னால தான் நம்ம அவ்வளவு ஸ்பீடா போக முடியுது அப்படின்னு சொல்றது வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு செயல் செய்யறதுக்கும் வந்து ஒரு பயம் இருந்தா தான் நம்ம அதை பத்தி கொஞ்சம் யோசிப்போம் ஓகே இந்த செயல் செஞ்சா இந்த இந்த விளைவு வருமா இப்படி பண்ணலாமா இந்த விளைவு வந்தா எப்படி இப்படி எல்லாம் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு அதை இன்னும் சரியா செய்யறதுக்கான ஒரு ஒரு அதை பத்தி கொஞ்சம் சிந்திச்சு கரெக்டா செய்வோம் பயமே இல்லைன்னா நம்ம வாட்டிக்கு டைரக்டா உட்காந்து அதை பத்தி ஓகே டைரக்டா அந்த செயல செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி போய் ஒரு ஒரு காஷன் காஷனரியா ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு என்ன நினைக்கிறது என்ன தோணுதோ அதை செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அதனால பயமுமே இந்த சுச்சுவேஷன்ல நிறைய சுச்சுவேஷன்ல உதவிக்கு தான் அது யூஸ் ஆகுது அது வந்து தேவையில்லாத உணர்வு எல்லாம் கிடையாது பட் ஆனால் சில சுச்சுவேஷன்ல வந்து அஹ் தேவையில்லாத உணர்வு கூட வரலாம் அந்த உண அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத உணர்வு கூட வரலாம் அது வந்ததுன்னா உணர்வு எண்ணம் எல்லாமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல தானே அது ஏதோ வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கும் அங்க நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல தானே அங்க நம்மளுக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான் அப்படிதான் அதை டீல் பண்ணி ஆகணும் சரி அப்புறம் நீங்க நீங்க முகாம்ல பேசுனீங்க அன்னைக்கு வந்து எனக்கு நீங்க பேசினது ஜான்சி அப்புறம் இவங்க எல்லாம் இன்னொன்னுத்தர் அப்படி யாரும் தெரியல லாஸ்டா பேசுனார் அந்த மூணு பேரும் அந்த ஈ மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு அப்புறம் பேசுறப்ப கொஞ்சம் ஸ்லீப்பியா ஆயிடுச்சு என்னால புரிஞ்சிக்க முடியல எல்லாருமே விஷயம் இதே தான் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு பார்வையில ஒரு ஒரு ஆங்கிள் இருந்து சொல்றோம் தவிர விஷயம் இதே தான் மனசுன்ற விஷயம் அவ்வளவுதான் அது புரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேட்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது சும்மா உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா கேட்டுக்கலாம் யூடியூப்ல வீடியோஸ் ரெக்கார்டிங் வரும் அண்ணா ஒரு சிம்பிள் திங் அண்ணா அதுல எவ்வளவு ஆழம் இருக்குதுன்னுட்டு புரியுது அது ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட் நல்லா இருக்குது இவர் எப்படி இப்படி யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சாருன்னு கூட இருக்குது இயற்கையானிலைதான் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி விடுதலை நிலை தான் இயற்கையான நிலையே ஸோ அங்க பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஏற்கனவே பண்ணிந்ததை சும்மா விட்டீங்கனாவே போதும் எல்லாமே விடுறது தான் தவிர சேர்த்துக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டே போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நல்லா இருக்கு சார் புக் எல்லாம் வந்து நிறைய அந்த புக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் கொடுப்பாரு திருப்பி அதுல ஒரு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி போகுது ஆமா நன்றி சார் நன்றி மேடம் தேங்க்யூ பாய் அடுத்தது சுரேஷ் அஸ்வின் நீங்க பேசலாம் சார் நன்றி சார் நல்லா போயிருக்கு அருமையா இருக்கு சார் ஓகே சூப்பர் லாஸ்ட் டைம் நான் முகாமில் கலந்துனேன் சார் ஓ ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஞான விடுதலை புக்கு படிச்சிருக்கேன் சரி அந்த புக்கு படிச்சு மறுநாளே எனக்கு அந்த புரிதல் கிடைச்சிதுங்க சார் சூப்பர் மூணு வருஷம் போறானது இந்த விஷயத்த தெரிஞ்ச உடனே இவ்வளவு எளிமையா இருக்கு ஆமா ஆமா இது எவ்வளவு பேர் தவற விடுறாங்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அது எல்லாருக்கிட்டயும் சொன்ன போலவும் இருந்தது ஆனா அது சொன்ன எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னு புரியல ஆமா ஆமா ஆனா ஐயா வந்து ரொம்ப 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 கொடுப்பன நம்ம இந்த ஜென்மத்துல ஐயா நம்ம கூட இருக்காரு நம்ம அவர் கூட இருக்கணும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐயா போராட்டம் 
என்ன சொல்ல வார்த்தையே இல்ல ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே தேங்க்யூ நன்றி சார் இந்த செக்ஷனும் சூப்பரா இருக்கு போன செக்ஷன் ஜீவமணி அதுவும் பார்த்தா நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அதை திங்கிங்காக மாற்றும் போது தான் அதை அதை உட்காந்து போராடுறோம் இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கவே ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ எண்ணம் வரும்போது அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போகுது அங்கே நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அது நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா அது அன்னெசரின்னா நம்ம அதை ஒன்றும் போய் பண்ண போகிறது இல்லை இது வந்து எப்படின்னா இப்போ ரோடில் வந்து நிறைய விஷயம் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா ஒரு பழ ஒருத்தன் வந்து பழம் வித்துட்டு போவான் இன்னொருத்தர் காய்கறி வித்துட்டு போவாங்க இன்னொருத்தர் பிளாஸ்டிக் பொருள் இன்னொருத்தர் வேற ஏதோ வித்துட்டு போவாங்க ஸோ எல்லா வண்டியும் போயிட்டு இருக்கும் ரோட்ல நம்ம வீட்டுல உட்காந்து பார்த்தோம்னா எல்லா வண்டியும் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இது எனக்கு வேணாம் இது எனக்கு வேணாம்னு சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதுல எது நம்மளுக்கு வேணுமோ பழம் வேணும்னா பழ அவனை மட்டும் கூப்பிட்டு நம்ம வாங்கிட்டு விட்டுடலாம் மற்றவங்களாம் நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லணும்னா அவங்களே கடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க யாருமே நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்க மாட்டாங்க அவன் வேணாம்னு சொல்லுங்க அப்பதான் நான் போவோம் அப்படின்லாம் நிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரிதான் எண்ணங்களுமே உங்களுக்கு தேவை இல்லாத எண்ணங்கள்னா ஒண்ணுமே பண்ணாம விட்டாவே அதுவா தன்னால நகர்ந்து போயிடும் எது தேவையோ செயலுக்கு ஏதோ ஒன்னா இப்போ திடீர்னு எனக்கு காஃபி குடிக்கணும் இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் தோணிச்சுன்னா அதை ஓகே செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா அதை மட்டும் எடுத்து செயல்படுத்திக்கலாமே தவிர எல்லாத்தையுமே நான் செயல்படுத்தணும் எல்லாத்தையுமே நான் உட்காந்து தள்ளி விடணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சும்மா இருந்தாவே அதுவா த நகர்ந்து போயிடும் அவ்வளவுதான் சோ பாதிக்குன்றது அங்க பாதிப்புன்றது கிடையவே கிடையாது அப்போ பாதிப்பு எப்ப வரும்னா அதோட போராடும் போதுதான் இது வரக்கூடாது ஐயோ இந்த எண்ணம் வந்துடுச்சு இவ்வளோ கேவலமான எண்ணம் எனக்கு இப்போ வந்துடுச்சு இந்த சுச்சுவேஷனில் இவ்வளோ ஒரு ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத மோசமான எண்ணம் எனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ நினச்சி போராடுறோம் இல்லை இதை வந்து எப்படியாவது பிடிச்சி வச்சுக்கணுமே அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வகையில் நான் அதோட அந்த இயக்கத்தோட நம்ம ஏதோ உள்ளே இறங்கி போராடும் போது தான் வந்து அந்த பாதிப்பே அதிகமாகுது அந்த உணர்வு வந்து அந்த நீடிக்க நீடிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒரு கவலைன்னா அவர் ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுட்டே இருக்கு நம்ம போராட போராட தான் அது ரொம்ப அது உயிர் கொடுத்துடுறோம் உயிர் கொடுத்து ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போதான் பாதிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும் சும்மா விட்டுட்டோம்னா தன்னால மறைஞ்சு போயிடும் வித்தின் ஹாஃப் அ செகண்ட் இல்ல அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அதுவே மறைஞ்சு போயிடும் ஸோ மறைஞ்சு போகும்போது நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்காது தேவையில்லாத உண எண்ணங்கள்னாலும் நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்புமே கிடையாது அது நம்மளா எடுத்து சிந்திச்சு போராடும் போது தான் பாதிப்பே வருது அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து உங்களின் கருத்துக்கள் மிகவும் ஆழமாக இருக்கிறது மிகவும் நன்றி ஐயா எனக்கு ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் மனம் ஒரு அங்கம் என்றால் அது எங்கே இருக்கிறது அதை நிருப்பிடம் அல்லது இருப்பை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள ஏதேனும் வழி சொல்லுங்கள் ஓகே மனம் எங்க இருக்குன்னா அப்கோர்ஸ் பிசிக்கலா எங்க இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது பட் மனம் தான் மனமும் ஒரு புலன் மாதிரி தானே ஒரு சென்ஸ் மாதிரி தானே எப்படி நம்மளுக்கு கண் காது மூக்கு அதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி மனம்ன்றதும் ஒரு சென்ஸ் பட் அது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் என்ன சொல்றது ஒரு சிபியு ஆர் சென்ட்ரல் இது மாதிரி அதுதான் மெயின் இல்லையா ஏன்னா அது வழியா தான் நம்ம உலகத்தையே பார்க்க முடியுது நீங்க என்னதான் நீங்க கண்ணு வந்து இந்த காட்சியை பார்த்துட்டே இருந்தாலுமே என்னோட மனம் வேற எங்கேயோ கவனிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு கண்ணுல என்ன பாக்குறேன் கூட ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு தெரியாது இல்லையா சோ மனம் அந்த அட்டென்ஷன் போக்கஸ் இருக்கும் போது மட்டும்தான் எனக்கு எந்த விஷயத்துல நான் போக்கஸ் இருக்கோ அந்த விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இப்ப காதுல கூட எவ்வளவு சவுண்டு கேக்குது ஆனா நீங்க பேசுறது இங்க இப்போ இந்த மீட்டிங்ல பேசுறது மட்டும்தான் வந்து நான் சீரியஸா எடுத்துட்டு கேக்குறேன் மத்த யாரோ அங்கங்க யாரோ பேசுறதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கல இல்லையா சோ அந்த மாதிரிதான் ஸோ மனசு தான் வந்து இந்த உலகத்துக்கே நம்ம எல்லாம் மொத்த உலகத்துக்கு பார்க்குற கதவே வந்து இந்த மனசு தான் அது வழியாக தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்க முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் உணர முடியும் எல்லாமே அதுதான் ஸோ அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் ஒரு முக்கியமான ஒரு புலன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் லொக்கேட் பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கலாக எங்கே இருக்குது அப்படின்லாம் இல்லை அது ஜஸ்ட் இப்படி ஒன்று இருக்குன்றது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே உணர முடியும் இல்லையா அவ்வளோதான் அந்தளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இது கூட ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது இல்லையா நம்ம ஃபைனலாக விஷயம் என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைனலாக அப்படின்னா மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே உட்காந்து போராடிட்டு இருக்க தேவையில்லை எனக்கு நல்ல உணர்வாக வச்சுப்பேன் ஆனந்தமாக வச்சுப்பேன் நிம்மதியாக வச்சுப்பேன் அமைதியாக வச்சுப்பேன் வருத்தமே வராமல் வச்சுப்பேன் அப்படின்லாம் எந்
ஏதோ ஒன்று இருந்து அதை பண்ணணும் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணணும்னா தான் அது எங்கே இருக்குது எப்படி பண்ணணும்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் நீங்கள் மனசுன்ற இன்னலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம செயல் என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டு அதுக்குண்டான தாட்ஸு இல்லை எமோஷன்ஸோ இல்லை ஐடியாஸோ எல்லாம் தன்னால் தானால் வரும் நம்ம ஒன்றும் ஒரு செயல் செய்யணும்னு நினச்சப்பறம் ஓகே இப்போ மைண்டை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டா முடிவு எடுத்துட்டா போதும் டக்குனு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஒரு விஷயத்த நம்ம டீல் பண்ணணும் இல்லை டீல் பண்ணக்கூடாது எப்படியுமே தேவையில்லை அது இருந்தால் இருந்துட்டு போதும் இல்லை இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு டோட்டலாக அதை இக்னோர் கூட பண்ணிடலாம் அதை மறந்து கூட போயிடலாம் இல்லை இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கலாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் விபரீத பகவத்தாசன் விபரீத எண்ணங்களுக்கு தேவை பிரேக் விபரீத எண்ணங்களுக்கு தேவை பிரேக் விலை மதிப்பற்ற செயல்களுக்கு தேவை வேக் கரெக்ட் ஓகே இதுல ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம் என்னன்னா விபரீத எண்ணங்களுக்கு தேவை பிரேக்னா ஏதோ எண்ணத்தை நம்ம என்னவோ பிரேக் போட்டு நிறுத்திட முடியும் அப்படின்ற அர்த்தத்துல கிடையாது அது என்ன என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் அந்த செயலுக்கு ஏதோ தேவைன்னா பண்ணிக்கலாம் இல்ல அது செயல செயல் பண்ண செய்ய முடியாது அதனால ஏதோ விளைவு வரும் பிரச்சனை தான் வரும் அப்படின்னா நம்ம செயல் ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்ய மாட்டோம் இல்லையா அங்க நம்ம யோசிச்சு பிரேக் போட்டுக்கிறதா வேணாமான்றது அந்த சிந்திக்கும் போதுதான் சிந்திச்சு செயல்படும் போதுதான் அந்த பிரேக் போடுறதா வேணாமான்றது நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் அது சரி வருமா சரி மாறாதா இதனால பிரச்சனையா இல்லையா இந்த செயல் சரியா தப்பா அப்படின்ற அந்த இடத்துல தான் நம்ம பிரேக் போட்டுக்கிறதோ வேணா பிரேக் போடாம இருக்கிறது அந்த இடத்துல தான் பண்ணிக்கணும் எண்ணங்களுக்கு எண்ணங்கள் வந்து நம்ம பிரேக் போட முடியாது அது தன்னால வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே வேற ஏதாவது கேள்விகள் வேற யாராவது கருத்து ஷேர் பண்ணணும்னா பேசலாம் வேற யாராவது இந்த ஞான முகாம் லாஸ்ட் சண்டே நடந்த சாட்டர்டே சண்டே நடந்த ஞான முகாம்ல யாராவது மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணிட்டவங்க யாராவது இருக்கீங்கன்னா அதை உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஆ சுரேஷ் சார் நீங்க பேசலாம் சார் இப்போ ஞான முகாம் லாஸ்ட் டைம் நான் வீட்டுல ஒரு மூணு பேர் கூட்டினு வந்து கலந்துக்கினேன் சரி எனக்கு வந்து புரிதல் அவங்களுக்கு வரலன்னு சொல்றாங்க நானும் திரும்ப அவங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் பேசி பாக்குறேன் சரி ஆனா அவங்களுக்கு அந்த எந்த இதுவும் தெரியலன்றாங்க சரி அது எப்படி சார் அவங்களுக்கு அது நம்ம புரிய வைக்கிறது ஓகே இல்ல அதான் இதுக்கு வந்து மெயினா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரைடீரியா கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா நம்ம ஒரு திறந்த மனதோட இத இந்த அணுகணும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கருத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய இது பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணும் இது பண்ணும் அது பண்ணும் நிறைய கருத்து எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் பிளஸ் என்லைட்டன்மெண்ட் லிபரேஷன் ஞானம் அப்புறம் முக்தி அப்படின்றதே ஒரு அதோட அர்த்த வார்த்தையே வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் வந்துச்சு இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா எதை மெயின் பண்றோம் நம்ம எது ஞானம் எது முக்தி நம்ம ஆக்சுவலா எதை தேடிட்டு இருக்கோம் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் ஆக்சுவலா நம்ம என்ன தேடிட்டு இருக்கோம் எதை தேடிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை நிறைய வந்து பிரம்மாண்டமா ஒரு கற்பனை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஞானம்னா அப்படியே ஒரு ஞானின்னா ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமா இருப்பாங்க பயங்கரமா அப்படியே ஒரு தெய்வீகமா இருப்பாங்க இல்ல பின்னாடி ஒளி வரும் இல்ல ஒரு காவி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க பயங்கரமா அவங்க பேசும்போதே ஒரு அஹ் அந்த மாதிரி நிறைய கற்பனைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க பாக்குறதுக்கே இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கற்பனை அவங்க செய்யற செய்யலாமே அவ்வளோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ நிறைய பிரம்மாண்டத்தோட அதை சேர்த்துட்டாங்க அதனால அந்த கற்பனை எல்லாம் வந்து கரெக்டா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை பத்தினா கொஞ்சம் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்பதான் கொஞ்சம் அப்பதான் ஒரு திறந்த மனதோட அணுகும் போதுதான் ஓகே இங்க பிரச்சனை என்ன ஞானம் முக்தி இதெல்லாம் அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இப்ப எனக்கு டே டு டே லைஃப்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா மனசு தான் பிரச்சனை வெளியில இருக்கிற செயல்னால மனசுல வர உணர்வுகள் அது எனக்கு பிடிக்கல பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் ஆரம்பம் ஆகுது ஸோ இந்த போராட்டம் இதுதானே பிரச்சனை இதுதான் பிரச்சனைனா அப்ப என்ன பண்ணோம் ஏன் வருது ஏன் இன்ப நாட்டம் ஏன் எப்படி மனசு எப்படி இயங்குது ஆஹ் இதெல்லாம் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் ஓகே அப்போ இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கும் போது அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற கருத்து எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு பாக்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் இல்ல இல்ல நான் இங்க அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆல்ரெடி இப்படிதான் இருக்கு இல்ல இல்ல இது நீங்க சொல்றது ஞானம் கிடையாது நீங்க சொல்றது இது வந்து முத்தி எல்லாம் கிடையாது அது எவ்வளவு பெரியவங்க எவ்வளவு பேர் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குமா அப்போ இதெல்லாம் சரி வராது
நீங்க அவங்ககிட்ட பேசி அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டுட்டு இது பண்ணலாம் இல்ல எங்ககிட்ட யாருக்கிட்ட பேச கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒபீனியன் பத்தி அவங்க அந்த புக் எல்லாம் படிக்கிறாங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க நம்ம கேட்கும் போது ஏதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள எதனா ஒரு மாற்றம் வந்ததா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல எப்பவும் போல அதாவது இன்னும் அவங்க அந்த அகத்துக்குள்ள அந்த போராட்டம் இருந்துதான் இருக்கு அவங்களுக்கு ஹம் இல்ல மாற்றம் வரணுன்றது அதாவது சில பேருக்கு மாற்றம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மாற்றமா தெரியும் சில பேருக்கு சாதாரணமா கூட இருந்திருக்கு இருக்கலாம் பட் அவங்க மொத்தத்துல அந்த விஷயத்த அவங்களால ஒத்துக்க முடியுதா அவங்களால ஏதோ புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா ஓகே ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா ஓகே இல்ல எங்கயாவது ஸ்டக்காறாங்கன்னா எங்க ஸ்டக்காறாங்க அப்படின்னு கேட்டா சொன்னாலே சில சமயம் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க ஓ ஓகே அதாவது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் எப்படி அவ்வளவு சிம்பிளா வந்துடும் அப்படின்றாங்க ஆமா இங்க வந்து நம்ம விஷ முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்க இது பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இங்க ஃபெயில் ஆறது தான் இங்க வந்து ஜெயிக்கிறதே கிடையாது ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்க பயங்கரமா முயற்சி பண்ணும் ஒரு ஆப்பகலா உழைக்கணும் கஷ்டப்படணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு பட் நம்ம வந்து மனசுக்கு முன்னாடி என்னால மனச ஒன்னும் நிர்வாகம் செய்ய முடியாது என்னுடைய தோல்வியை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தோல்வியை தான் ஒத்துக்கிறோம் இங்க சோ இது வந்து எந்த கஷ்டமுமே கிடையாது இல்ல தோல்வியை ஒத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் கீழே காலில் விடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஈகோ நம்ம பிடிவாதம் என்னுடைய ஏற்கனவே எடுத்த முடிவெல்லாம் கீழே போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் இங்கே பயிற்சி முயற்சிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஏ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருந்தானே நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி விடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கு தோத்துக்கிறதுக்கு ரெ தோக்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னா தான் ஈஸியாக தோத்துருப்போம் சொத்து போயிடலாம் அது அந்த பிடிவாதமாக இருக்கும்போது தான் பிரச்சனை ஆமாம் ஐயா அந்த இப்போ புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்குள்ள எவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஐயா இப்போ நான் காலையில வேலைக்கு போறேன் நான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு இருக்கேன் வேலைக்கு போயிட்டு எப்பவும் போலதான் நான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கு ஆனா அதுல நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குன்னு மத்தவங்க சொல்றாங்க சாயங்காலம் வேலை எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வரும்போது பாத்தோன்னா நம்ம வேலைக்கு தான் போயிட்டு வந்தோமான்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஐயா அந்த எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க அப்படியே இருக்கு நம்ம அறியாமலே நம்மளே ஒரு சில சமயத்துல என்னடா இது நம்ம வேலைக்கு தான் போயிட்டு வரமா இல்ல வேலை தான் செஞ்சுட்டு வரமா அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லையா ஆமா நன்றி <laughs> 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 Uh, what is the difference? Okay. See, if you have any record, it's a very important thing to see. If you look at any small thing, you can see a very important thing to see. If you have any small thing, you can see a very important thing to see. ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பார்த்து தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் எல்லாமே போய் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சாதாரண விஷயம்னா ரெக்கார்ட் ஆகாம கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால தாட் கோஸ் அவுட் வென் தாட்ஸ் ரெக்கார்ட் வென் தாட் வில் கோ அவுட் வென் தாட் வில் ரெக்கார்ட் இன் சப் கான்சியஸ் வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னா அந்த மாதிரி இதுவும் கிடையாது ஈவன் சப்போஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா கூட இருக்கலாம் அதை நம்ம இப்போ சூழ்நிலைக்கு தேவையில்லைன்னா அப்படி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோன்னா அதுவாக தன்னால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால சப்கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சப்கான்சியஸ்ல திரும்பியும் கூட போய் ஸ்டோர் ஆகலாம் அது முக்கியம் கிடையாது அது சி நம்ம சப்கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸ் எது வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வர ஒரு எண்ணம் வந்து கான்சியஸ் மைண்ட்ல மட்டும்தான் கான்சியஸ் ஃபீல்டில் மட்டும்தான் நம்ம உணரவே முடியும் நம்ம உணர விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம அதாவது உணர் மரமில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம உணரவே முடியும் அங்க என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் மற்றதெல்லாம் சப்கான்சியஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்செப்ட் தானே இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு ஒரு தேரி மாதிரி தான் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் தவிர நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நம்ம எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா சப்கான்சியஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஆக்சசிபிளே கிடையாது சப்கான்சியஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு லாஜிக்கலாக இப்படி தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐடியாக்கு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் தவிர அது நிஜமாவே ஸ்டோர் ஆகுதா எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அதெல்லாம் யாரும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லையா 
ஸோ அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்றும் கண்டு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது சப்கான்ஷியஸில் இருக்குது எல்லா விஷயமும் சப்கான்ஷியஸில் ஸ்டோர் ஆகும் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் ஆகும் அது ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையை அதுக்கு இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளியில் வரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ வெளியில் வர விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாமல் ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த கட்டு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே அதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் மற்றபடி டிஃப்ரென்ஸ்னா இதுதான் வேற எதுவும் கிடையாது ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி ஆஹ் திரும்பவும் அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் ஆஹ் ரெகுலரா வாட்ஸ்அப் செஷன்ஸ் இது சாரி ஜூம் மீட்டிங் செஷன்ஸ் நடக்கும் வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் நீங்க ரெகுலரா அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி உங்க உங்க கேள்விகள்லாம் அதுல கேட்கலாம் இல்ல வாட்ஸ்அப்ல கூட போடலாம் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கூட நம்ம இங்க இந்த மீட்டிங்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு மூணு மூணு நாலு மீட்டிங்கா அது இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஸோ அதனால தவறாமல் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்தனா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே கூட போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம அடுத்த எப்போ மீட்டிங் வருதோ அதில் கூட எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் தேவைன்னா நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் எங்களை கால் பண்ணி கூட உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் இது பண்ணலாம் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது நிறைய யூடியூப்பில் ஸோ இதை பார்த்து தெளிவடைஞ்சிக்கோங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் தே